இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் உறவுகளும் சார்புகளும் இது பத்தாம் வகுப்பு புக்கிலேருந்து தான் இந்த வினாக்களை எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஆறு பாட புத்தக வினா டெக்ஸ்ட் புக் கொஷின்ஸ் இதுமாரி மாடலில் கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் இந்த கொஷினும் அந்த மாடலில் வந்தாலும் உங்களை எழுத வைக்கிற அளவுக்கு தான் கோச்சிங் கொடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸு கொடுத்துக்கிறாங்க ஈவன் அது எப்படி ஏலாம் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஏ என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு ஏறிட்டோம் ஏ எலமெண்ட் பாருங்கள் ஏ செட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது ஒன் த்ரீன்னு அப்போ என் ஆஃப் ஏ வந்து டூ என் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என் ஆஃப் டூ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அப்போ என் ஆஃப் பி வேணும்னா சிக்ஸு டிவைடட் பை டூ ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என் ஆஃப் பி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ஒன்றும் இல்லை என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி சிக்ஸு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஏ என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு ஏலாம் ஏ செட்டில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ என் ஆஃப் ஏ டூ டூ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஸோ என் ஆஃப் பி வந்து சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ எலமெண்ட்டு பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம் ஓகே அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ செட்டு பி செட்டு சி செட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என் ஆஃப் ஏ மீன் சி கிராஸ் பி ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் சி கிராஸ் என் ஆஃப் பின்னு எழுதலாம் ஏ செட்டையும் சி செட்டையும் அதாவது ஏ யூனியன் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏவும் சியும் சேர்த்து எழுதணும் எத்தனை எலமெண்ட்னு கவுண்ட் பண்ணணும் பி செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் பார்க்கணும் ஆட் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம அப்படி செய்யாமல் நம்ம ஈஸியாக நம்ம அப்படி செய்யாமல் ஈஸியாக செய்யலாம் ஏவும் சியும் எத்தனை எலமெண்ட் பாருங்கள் இங்கே பி இருக்குது இங்கே பி இருக்குது ஏதோ ஒருத்தர் பியை விட்டுருங்க இங்கே டூ இங்கே ஃபோரு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு ஓகே பியில் பாருங்கள் டூ எலமெண்ட்டு அப்போ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்படியே ப்ராக்டிஸே பண்ணத்தால் ஏ எவினன்சி கண்டுபிடிக்க தேவை அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஏவினன்சி கண்டுபிடிக்க தேவை என் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்க தேவை நேராக பார்க்கும்போதே ஏவும் சியும் பாருங்கள் இங்கே பி பி ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ ஒரு பி விட்டுட்டு இங்கே டூ எலமெண்ட்டு இங்கே ஃபோர் எலமெண்ட்டு டோட்டலாக சிக்ஸ் எலமெண்ட்டு அது போல் இங்கே பாருங்கள் என் ஆஃப் பியில் வந்து டூ ரெண்டுத்தையும் மல்பே பண்ணிக்கங்க ஈஸியாக ஆகிடும் இது போல் சரியானது எதுன்னு கேட்குறாங்க சப்செட்டு பற்றி கண்டிஷன் தெரியணும் பிடி பாருங்கள் ஒன்லேருந்து ஒன்லேருந்து எயிட் வெளியே இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது பி கிராஸ் சி கூட தான் இருக்கும் கொஷினை பார்க்கும்போதே ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் இருக்குன்றத பார்க்கும்போதே புரியுது நீங்கள் வந்து ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஏ கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஏ சி கிரா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக பி கிராஸ் டிக்குள்ளே தான் இருக்கும்ன்றது பார்க்கும்போதே தெரியுது ஓகே அப்படின்னு யாராவது எழுதலாம் இதெல்லாம் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது டூ பவர் என் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதான் கொடுத்துக்கிறாங்க ஏ பாருங்கள் ஏ என் ஆஃப் ஏ பாருங்கள் ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ என் ஆஃப் ஏ பாருங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன எத்தனி எத்தனி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஈஸியாக செய்யலாம் பாருங்கள் என் ஆஃப் பி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன பாருங்கள் டூ பவர் இருக்குது ஸோ இதை அப்படியும் டூ பவர் ஏதெல்லாம் டூ பவர் டென்னு ஸோ பவரில் எடுத்து மட்டும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டென்னு ஸோ இதிலேருந்து என் ஆஃப் பி பார்த்திங்கன்னா டூ கிடைக்குது ஸோ அப்போ வந்து ஆப்ஷன் எது தான் வரும்ன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதிமூணு எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க பதி பகா எண் பதிமூணை விட குறைவாக உள்ள பகா எண் அதாவது ப்ரைம் நம்பர் லெஸ் தென் தேர்ட்டின்றாங்க அப்போ பதிமூணு குறைவாக ப இருக்கிற பகா எண்லாம் சொல்லுங்கள் ப்ரைம் நம்பர்லாம் சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன நல்லா இருக்கும் எக்ஸு ப்ரைம் நம்பர் எக்ஸு நல்லா வரும் பதிமூணு குறைவாக உள்ள பகா எண்கள் 
ப்ரைம் நம்பர் வந்து லெஸ் தேன் தேர்ட்டீன் அது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவனு லெவனு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கூடாது இதெல்லாம் இது எஸ்கொயரில் கண்டுபிடி எஸ்கொயரில் அப்ளை பண்ணு டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோரு அப்புறம் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோராக இருந்தாலும் வருது பாரு த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பாருங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன் ஏன்னா உறவின் வீச்சகம் வீச்சகம் கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் வேல்யூலாம் அங்கே அப்ளை பண்ணும்போது எஸ்கொயர் தான் அங்கே வீச்சகம் இதை எக்ஸுக்கு டூ எக்ஸுக்கு த்ரீ எக்ஸுக்கு ஃபைவ் எக்ஸுக்கு செவன் எக்ஸுக்கு லெவன் அப்படிங்கிற எஸ்கொயரில் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இது கிடைக்குது இந்த ஆப்ஷன் சி கிடைக்குதுன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை கம்பேர் பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ வந்து த்ரீ இந்த நேராக ஏ த்ரீ ஃபஸ்ட்டில் வர தான் த்ரீ அதுக்கப்புறம் நீ வந்து பி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இங்கே ஏ த்ரீ இல்லை இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன தான் வரும்ன்றத நம்ம பார்த்தோடனே முடிவு பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வர த்ரீ இதில் மட்டும் தான் வருது ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பி வந்து மைனஸ் டூ தான் இருக்கும் அது எப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ணி ஏ வேல்யூ அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் மார்க் கொஷின் தானே நம்ம போட தேவையில்ல உடனே அடுத்த கொஷினுக்கு போயிடலாம் இப்போ தான் அந்த ஃபார்ம் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் என்ன ஃபார்முலா டூ பவர் என் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த படியில் அண்டர் அடிப்படையில் டூ என் ஆஃப் ஏனா எம் என் ஆஃப் பினா என் ஸோ டூ பவர் எம் என் என்ன கேட்குறாங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்கன்றத நீங்கள் தான் கடகன்னு பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் கொஷினை ரெண்டு தடவைக்கு மூன்று ரூபா பார்த்து புரிஞ்சிங்கன்னா அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணணும் நான் எக்ஸாம் நெருங்கிடுது கொஷின் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போய் தேவையில்ல பசங்க நான் லெவன்த் பிள்ளைங்க தான் இது லெவன்த் பிள்ளைங்க தான் அந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது ஆல்ரெடி டென்த்து படிக்கும் போதே படிச்சுருப்பாங்க இப்போ லெவன்த்லேயும் கான்செப்ட்லாம் படிச்சுட்டாங்க அப்போ இதை சொல்லும் போதே புரியும் நம்ம ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்விங் எபிலிட்டி மட்டும் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி சமணி சார்பு ஓகே அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸு பி ஈக்குவல் டு எயிட்டு அப்போ எயிட் கமா சிக்ஸு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துன்னு போயினே இருக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இதை பொறுத்த வரையும் ஏ பி ஏவில் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரு ஃபோரு எயிட்டு நைனு டென்னு ஃபங்க்ஷன் ஏட்டு ஏ டு பி அப்போ ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ நைன் ஃபோர் டென் இதுனா நம்மளுக்கு சொல்லுது ஒன்று ஒன்று சார்பு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இதை பா இதுமாரி பிக்டோரியல் ரெப்ரன்சேஷன் பண்ணாலே ஆன்சர் கிடச்சிக்க போகுது இதுமாரி மாடலில் கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் எஃப் டாட் ஜி கேட்குறாங்க எஃப் டாட் ஜி ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸு எஃப்ஓ வச்சுக்கோ ஜி ஆஃப் எக்ஸை போய் பாரு ஒன் பை த்ரீ எக்ஸு ஸோ இந்த ஒன் பை த்ரீ எக்ஸை எஃப்பில் அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் வரத்தில் ஸோ அப்போ டூ டூ எக்ஸ் வரத்தில் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் போடணும் இங்கே பவரில் டூ வருது டூ போட்டுடணும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை நைன் எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டூ பை நைன் டூ பை நைன் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் எங்கே வருது ஆன்சர்ன்றத கவனமாக பார்த்து நீங்கள் எந்த ஆன்சராக இருக்குன்றத நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிய போகுது கவனமாக பார்த்து ஆன்சர் எடுத்துக்கணும் இதை பார்க்கும்போதே சொல்லிடலாம் கொஷினை பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் ஏ பி கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ என் ஆஃப் என் ஆஃப் பி செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு என் ஆஃப் ஏ கேட்குறாங்க என் ஆஃப் ஏவும் செவன் தான்ன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க ஓகே இருபுற சார்பு பைஜெக்ஷன் அதனால் இதை நம்ம என்ன வருன்றதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் அது போல் டுவெல் இதை வந்து கொஷினை பார்க்கும்போதே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எஃப் டாட் டாட் எஃப் டாட் ஜியினுடைய வீச்சகம் வீச்சகம் கேட்குறாங்க எஃப் டாட் டாட் வீச்சகம் ஜீரோ ஒன் டூ இது நல்லா பாருங்கள் எஃப் டாட் ஜியுடைய வீச்சகம் எஃப் டாட் ஜி ஜியுடைய வீச்சகம் இதை நல்லா பாருங்கள் பார்த்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது ஈஸியான ஒன்று தான் என்னுடைய வீச்சகம் கேட்குறாங்க எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிக்கணும் 
இது போல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா எஃப்ஆஃப் ஒய் நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் நம்ம ரெண்டுத்தையும் மல்பை பண்ணணும் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இன் எஃப்ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா அப்புறமேட்டா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது எதை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இதை தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஆப்ஷன் பியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இது ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் தான் ட்ரை பண்ணுங்கன்ற நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் சால்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கிறத பாருங்கள் இங்கே ஜிஆஃப் எக்ஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துங்க ஒன் கமா ஒன்று எக்ஸுக்கு ஒன்று பண்ணணும் எக்ஸுக்கு ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா இது எக்ஸு இது எக்ஸு இது ஜிஆஃப் எக்ஸு இங்கே அப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஜிஆஃப் எக்ஸ்னால் ஒன்று ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் பீட்டா அதே போல் அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டூ கமா த்ரீ அப்படின்னா டூ கமா த்ரீனா எக்ஸு ஜிஆஃப் எக்ஸு ஸோ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் பீட்டா இதை அப்படியே சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணால் பி கேன்சல் ஆகிடும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஸோ இதிலேருந்து ஆல்ஃபா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க பார்த்து இது வந்து நான் ஒரு மைனஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து நான் சரி அதிகரணம் பார்ப்போம் ரைட்டு இங்கே வந்து ஆட் பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் ஆல்ஃபா பாருங்கள் தப்பாக எழுதிக்கிறோம் இது வந்து மைனஸ் டூ இதில் பண்ண பார்த்து மைனஸ் ஆல்ஃபா கவனிங்க ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் ஆல்ஃபா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா அப்போ மைனஸ் ஆல்ஃபா நான் தப்பாக எழுதிக்கிறேன் திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது பீட்டா கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால டூ ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா என்ன கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்ஃபா தவறுதலாக போகிறேன் திரும்பியும் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸோ மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டூ நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன்று இதில் அப்ளை பண்ணணும் நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் கவனம் இல்லாமல் சொல்லிட்டேன் இதில் எக்ஸுக்கு ஒன்று அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஜிஆஃப் எக்ஸ் ஒன்று இது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸுக்கு டூ அப்போ டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ இதை சப்ரைஷன் பண்ணணும் சப்ரைஸ் பண்ண போது சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் பீட்டா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஆல்ஃபாவுக்கு டூ எங்கெல்லாம் டூ வருது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் டூ எங்கே வருது பாரு பியில் வருது நீங்கள் அப்புறம் பீட்டாவே கண்டுபிடிக்க தேவை இங்கே ஒன்று ஒரு இடத்துல டூ இருந்தால் பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல ஆல்ஃபா என்று கமா ஆன்சர் இப்படி தான் வரும் ஆல்ஃபா டூனால் ஒரு இடத்துல தான் வருது ஸோ அதே ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ஒன்றுமே இல்லை எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் க்யூப் இது எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஆல்பா ப்ளஸ் பி இதை வந்து எக்ஸ்பார்ம் பண்ணணும் எக்ஸ்பார்ம் பண்ணி ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா பாருங்களா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் சில டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் க்யூப் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஓல் க்யூப் வச்சு போடலாம் இல்லை இப்படியும் செய்யலாம் இது ஏ இது பி இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஏபி இது ரெண்டுத்தையும் மல்பே பண்ணணும் ஏபின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் பி ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு டூ மட்டும் கிடைக்கும் இங்கே அதே போல் என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்று 
प्लस वन कैंसल आय कैंसल आय टू ए स्कोयर प्लस वन कलिफ पड़पुर पांग ए मैनस्ि ए स्कोयर प्लस एबि बी स्कोयर वो ए मैनस्ि रे मैन पड़ो अब मैन प्लस वन ए स्कोयर काटो अबि काटो ए मैनस्ि हॉल स्कोयर इं नम का पाती टू ए स्कोयर ए स्कोयर ए स्कोयर थ्री ए स्कोयर वो सो मल पे पड़ीना सिक्स ए स्कोयर प्लस टू इंबू ए स्कोयर ए स्कोयर ए स्कोयर थ्री ए स्कोयर प्लस वन टू आल मल पे पड़ा सिक्स ए स्कोयर प्लस टू सो इतना एफ आफ एक्सा इना वर्द पारें सिक्स ए स्कोयर प्लस टू इतना तरीद इपड़ चार पवर टू पड़क रेड इपड़ी चार इले सार इपड़ी पड़नुम ए प्लस बोल क्यूब ए मैनस्ोल क्यूब रेड सप्रेट पड़े आंसर कैंक्यू ना प्राटी पड़ेंगे